İbrahim Aleyhisselam en büyük çileleri çekti. Putperest bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Azer için birileri İbrahim Aleyhisselam'ın amcası diyerek işi biraz rahatlatmaya çalışırlar ama gerek yok ki buna. Hangi baba evladından, hangi evlat babasından sorumlu tutulabilir ki? İbrahim Aleyhisselam put, put yapan bir babanın evladıydı ama Allah'ın peygamberiydi. Ona neden bu babanın evladısın diye soramazsın. Nuh peygambere niçin sen yamın babasısın diye soramadığınız için, soramadığınız gibi. Allah'a yakın insanlar bazen kavimlerinin, bazen babalarının, bazen kendilerinden olanların imtihanlarıyla imtihana kavuştular. Hz. İbrahim'in en büyük imtihanı hiç şüphesiz elleri ve ayakları bağlandıktan sonra dünyalar yakacak kadar büyük bir yangının içine atılması, ateşin içine atılması. Atılırken öte taraftan Allah ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim buyurdu. Dikkat ediniz, meleklerin görevlendirilmeleri içerisinde Mikail Aleyhisselam'ın işidir aslında yangın, ateş, insanları taksim etmek. Ama Allah burada peygamberini kurtarırken ey melek de ki ateşe, senin kontrolündeki ateşe de ki dursun demiyor. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Meleğini de devreden çıkartıp Allah direkt ateşe sesleniyor. Ey ateş İbrahim için selametli ol. Diyorlar ki eğer Allah ey ateş İbrahim için selim, selim ol. Yani yakma, serinliğe dönüş demeseydi dünyadaki bütün ateşler buza dönecekti. Bütün ateşler ona boyun eğecekti. Halbuki o ey ateş İbrahim için sadece serin ol dedi. İbrahim yakacak ateş yakamadı. Kur'an'ın bütün ifadelerinde böyle incelikler, müthiş böyle bir mucizevi anlatım vardır. Kur'an'ın her kelimesinin konuluşunun bir, bir manası, bir mutlak manada bir gerekçesi vardır. Kur'an doyulmaz bir hazinedir. Okudukça daha çok okumak, kıraat ettikçe daha çok kıraat etmek istersin. Zevkine doyamazsın. Halavetine, tatlılığına doyamazsın. İmanın varsa, imanın yoksa sen gökten zembil inse, gökten Melekler kanat kanat gerseler evine Lut peygamberin kavmi gibi veya diğer peygamberlerin kavmi gibi inanmamaya devam edersin. Sen kaybedersin, sen hüsrana uğrarsın. Eyüp aleyhisselam büyük bir hastalıkla imtihan oldu. Öyle bir imtihanla imtihan oldu ki karısı bile onu terk etti, karısını kovduğu için tabii ki. İnsanlar ondan uzaklaştılar. Hatta ne dediler? Eyüp peygamberin iç ve dışındaki hastalıklarından dolayı iyi bir adam olsaydı hastalıkla imtihan olmazdı dediler. Bir peygambere bunu söylediler. Bir peygambere Allah'ın Resulüne, Allah'ın Nebisine bunu söylediler. İyi bir adam olsaydı bu hastalıkla Allah imtihan etmezdi dediler. Bilmediler ki Allah kulunu deniyor. Allah sağlıkla deniyor, hastalıkla deniyor. Şükrüne bakıyor, hamdine, küfrüne, isyanına bakıyor. Her hesap Allah'ta çözülür. Her hesap da Allah'a gelir. Hesabını ona göre yap. Yusuf peygamber az bir çile çekmedi. Öz kardeşleri tarafından öldürülmek istendi. Bir kuyuya sarkıtıldı. En iyi yaptıkları şey öldürmeden kuyuya atmak. Bir bühtan ve bir yalanla babalarına gittiler. Babalarını o kadar ağlattılar ki, babaları ağlamaktan dolayı gözlerini kaybetti. Yakub aleyhisselamın gözyaşları manidardır. Bir peygamberin netice itibariyle çaresizliğinin ifadesidir. Yüce Allah kardeşleriyle onu imtihan etti. Sonra Allah o imtihanı kuyusunu, kuyu nasıl derinliğine aşağı doğru, Allah Mısır'da onu yukarıya doğru çekti. O kuyu bir minareye çevirdi. Çileden, 
zindandan Mısır'ın ikinci ismi olmaya, Firavunları kendi kontrolü altına alıp tevhid ehli yapmaya itecek olan bir süreci başlattı. Hz. Yusuf peygamber kardeşlerinden çekti, Süleyha'dan çekti. Aziz'in karısı Süleyha'dan çekti. En büyük imtihanla mu- muhatap oldu, iffetine söz getirildi bir peygamber için en ağır sözdür. Zindanı tercih etti. Onların beni çağırdıkları şey karşısında zindan benim için daha güzeldir dedi. Yıllarca zindanda bir suçlu gibi muamele gördü Hz. Yusuf peygamber. Sonra Allah onun haklı olduğunu ortaya çıkardı, getirdi ve çilelerden sonra olgunlaşmış bir peygamber, bir insan olarak peygamberlik nübüvvet ile Mısır halkını girdabından çıkardı. Yusuf peygamber. Kardeşiyle yeniden karşılaştı. Onları imtihan etti. Babası Yakup'la kucaklaştı. 